O oh God, my husband is on earth, my faith in heaven. How shall that faith return again to earth, unless that husband send it me from heaven by leaving earth? Alack, alack, that heaven should practice stratagems upon so soft a subject as myself. If all else fails, myself have power to die. W trzecim akcie Romeo i Julii, Williama Shakespeare'a, Julia opłakuje śmierć ukochanego kuzyna, ale w głębi duszy wygnanie Romeo jest tysiąckrotnie bardziej bolesne dla niej, aniżeli śmierć kuzyna. Tak naprawdę opłakując śmierć kuzyna, cieszy się jednak, że to kuzyn zginął, a nie Romeo. Dylemat Julii jest podmiotem, nad którym dzisiaj będziemy się zastanawiać. W ogóle to tutaj w tym oryginale Julia mówi o sobie jako so soft a subject as myself. Co byśmy tłumaczyli jako tak delikatną, podwładną, jaką jestem ja. Ale po angielsku słowo subject tłumaczy się nie tylko na podwładną, lecz również na podmiot. I tematem dzisiejszego odcinka będzie książka Emanuela Levinasa Czas i to, co inne. I w tej książce Levinas używa Julię jako symbol swej filozofii. Nie tylko zresztą Julię. Powołuje się na trzech sztukach Szekspira. Hamlet, Macbeth, Romeo i Julia. Zanim wkroczymy w świat Lewinasa, musimy przejść przez bramy wstępu i Ci z Was, którzy myśleli, że właśnie przeszliśmy przez bramę wstępu tym przyjemnym cytatem z Romeo i Julia, no niestety muszę Was rozczarować, bo jest jeszcze jedna bardzo ważna brama. Bo jest takie pojęcie w filozofii Lewinasa i w tej książce, który pojawia się na każdym kroku. My będziemy bardzo ostrożnie operowali tym pojęciem, gdy przyjdzie czas omówić naukę Lewinasa, ale trzeba zrozumieć historię tego pojęcia, bo ma ono głęboką historię. To jest pojęcie hipostazy. Samo słowo hipostaza oczywiście etymologicznie pochodzi z języka greckiego. Hipo to jest pod, a staza to jest jakby miejsce, gdzie się stoi. Czy to jest to, pod czym się stoi? Substancja. A po polsku podstawa. Podstawa. Hipostaza, podstawa. Natomiast y, oprócz swojej etymologii słowo to ma dosyć ważne znaczenie w naszej kulturze, bowiem i tu musimy się cofnąć do roku 325 do kredo nicańskiego i 381 kredo nicańsko-konstantynopolskie. Był pewien problem dla ojców kościoła, i ten problem długo rozważali, 
Mianowicie problem istoty Boga w Trójcy Świętej. Z punktu widzenia filozoficznego, z punktu widzenia teologicznego, jak to jest możliwe, że Bóg może być jeden, ale w trzech osobach? I nie będziemy oczywiście tutaj rozważać nad teologią, tylko chcemy zaznaczyć, do jakiego porozumienia doszło na pierwszym i drugim Soborze Ekumenicznym, a mianowicie do takiego pojęcia, że każda z osób Boga Jedynego są trzema hipostazami. Skupimy się tutaj na przykład Syna, który jest hipostazą, w którym mamy i istotę boską, i istotę ludzką. Kto się interesuje tą tematyką, zapraszam do czytania Ojców Kościoła i rozważań teologicznych. W kulturze naszej i w historii filozofii hipostaza nabrała znaczenia przez te postanowienia I i II Soboru Ekumenicznego. W czystej filozofii, czyli nie, nie teologii, hipostazy zwykle ujmowano pojęcia abstrakcyjne. Więc należy mieć to na uwadze podczas tego odcinka, dlatego że oczywiście lewi nas używa to słowo wielokrotnie, należy mieć znaczenia i historię tego słowa na uwadze w tym odcinku, bo Levinas używa to słowo w bardzo specyficznym znaczeniu. Mówiąc jego językiem, istotą istnienia jest istniejący. Hipostazą jest istniejący. Kredo nicańskie powstało w 325 roku, a pięć lat później zmarła święta Helena. Wszystko się nie trzyma trzebnego trzymaka. Tak, wiem. I tak ma być. Rozumiem. Święta Helena, jest tutaj taka piękna książka Ewelina Wo. Może niektórzy z Was pamiętają Ewelina Wo, przerobiliśmy Brideshead, znowu w Brideshead w poprzednich odcinkach, w playliście Literatura znajdziecie. To jest inna, według autora jego najlepsza książka, historia świętej Heleny, podana jako fabuła. I jak święta Helena zjawia się w Rzymie, to ona w jej mniemaniu kryzys, czy upadek, czy zło ówczesnej wiary, którą ona dostrzega, zawiera się w jednym słowie. Teologia. Wszyscy się zamartwiają, jak to wszystko sobie wytłumaczyć. Święta Helena wybiera inną drogę. To też należy mieć na uwadze. I oczywiście proponuję lekturę tej książki, może kiedyś na kanale ją przerobimy. Mój Daimon miał absolutną rację, że póki co ten odcinek nie ma ani ładu, ani składu. Ale mam nadzieję, że mogę, mogę liczyć na kredyt zaufania u wytrwałych słuchaczy, dla których w poprzednich odcinkach dało się zauważyć, nawet nie o to chodzi, że ład i skład, ale powtarzam, ale powtarzam, w każdym odcinku dąży do tego, ażeby myśl autora przedstawić w taką formę, jaka wydaje mi się wierna autorowi. I e, możliwe, że pojęcie bez ładu ani składu trochę pasuje do Lewinasa. Więc pomówmy o tym na chwilę. To jest w ogóle takie bardzo częste oskarżenie, które pada względem współczesnej filozofii, a Lewinas jako że y, umarł dopiero w 1995 roku, jak najbardziej zalicza się do współczesnej filozofii. Tak? I to jest taki bardzo częsty i często słuszny zarzut, że to się właśnie nie trzyma kupy, że to nie ma ładu ani składu i że to, to jest y, 
bez logiki, że to jest pozbawione treści. Bardzo często tak jest. Przy Lewinasie tak nie jest. Natomiast też nie jest ani tradycyjnie, ani tym bardziej logicznie. Jest czymś innym. Zresztą tytuł tej książki Czas i to, co inne. O czasie, tak jak o hipostazie, nie będziemy zbyt wiele mówili, natomiast będziemy chyba zajmowali go sporo, ale będziemy bardzo dużo mówili o tym, co inne. W tej książce Lewinas w którymś momencie mówi, że występuje, bo to są, to są wykłady Lewinasa, one zostały wygłoszone, jeżeli dobrze pamiętam, 47-48 rok, ale powstały na bazie notatek i zapisów, których, nad którymi Lewinas pracował jeszcze jako jeniec w obozie niemieckim w czasie wojny. Więc to jest jakby rezultat wieloletniej pracy, wieloletnich przemyśleń. I on tutaj w którymś momencie mówi, że on niejako występuje przeciwko dwóch bardzo silnych nurtów we współczesnej filozofii i w ogóle we współczesnym świecie. Z jednej strony marksizmu, a z drugiej strony egzystencjonalizmu. Moglibyśmy dzisiaj stwierdzić, że ani marksizm, ani egzystencjonalizm nie są dla nas tak zajmujące, jak były dla ludzkości, czy też dla Europy w czasach Lewinasa, więc po co nam to? Ale należy pamiętać, że marksizm w streszczeniu można było ująć jako zbawienie świata poprzez wygaszenia wszelkich materialnych pragnień i roszczeń człowieka. A to jak najbardziej jest aktualne, dlatego że w każdym pokoleniu, w każdej epoce istnieje ta pokusa chciwości. Chciwości. Chciwość, mo, mo, czy tu nawet nie chodzi o... o chciwości, ale chciwo, chciwości na władzę, chciwości na y, ziemię, y, terytorium y, sąsiada, y, chciwości na moją jedyną własną y, rację, y, prawdę. Y, tak, w takim sensie doktrynerskim, jest... tak. Tylko, y... tylko, że Lewinasowi w tej definicji też nie tylko chodziło o takie chciwości władzy i y, ideologicznej prawdy, ale chodziło też o y, pychę, mhm. że jesteśmy w stanie... Mhm. Chciwość idzie z pychą bardzo często. Tak, że jesteśmy w stanie mhm. wygasić ten niepokój, który zdaje się być częścią życia ludzkiego, mhm. środkami materialnymi. I to... Mówiąc ogólnie, to niezależnie od tego, jakiego systemu gospodarczego y, ktoś jest, by tak rzec, wyznawcą, to jak tylko jest się wyznawcą systemu gospodarczego, to prowadzi do kłopotów. I to jest, to jest jedna strona, która wciąż jest żywa, przeciwko której Lewinas występował. Czy to się nazywa dzisiaj marksizm, czy, czy inaczej. A ta druga strona, egzystencjalizm, to znowu tutaj bardzo streszczam i upraszczam, ale to jest z kolei jakby ta reakcja yy, niemalże instynktowna względem tej pychy utopii, materializmu, materialnej utopii. Yy, to poczucie, że nawet wtedy, kiedy wszystkie moje pragnienia materialne autentycznie są spełnione, bo tu nie mówimy o sytuacji, w której obiecano y, materialny raj, a mamy nędzy i głód. To by było zbyt proste. Bo mówimy o takiej sytuacji, w której rzeczywiście człowiek nie, ma, nie może narzekać na swój byt materialny. Ogóle, ogólnie wszystkie swoje potrzeby ma spełnione, a i tak czuje niedosyt i nieszczęście. I no ten... tak, no bo zawsze możesz mieć jedną koszulę więcej. Tak, a egzystencjalizm to jest taka filozofia, która 
wyrastała w czasach Lewinasa, w latach też 50 60 yy, Chyba naj, najsławniejszy jej przedstawiciel Kami. Yy, yy, też kiedyś i to mamy, yy, kiedyś przerobimy całą filozofię Kami. Yy, natomiast ogólnie można to ująć jako yy, rozpacz. Więc Lewinas występuje w tej książce przeciwko utopii i przeciwko rozpaczy. Ani nie ma nam do przedstawienia utopii, ani nam nie ma do przedstawienia filozofii rozpaczy. Tylko właśnie czegoś innego. I zaczyna Lewinas od takiego pytania. Czy czas jest ograniczeniem bytu skończonego? Czy też może czas to jest relacja bytu skończonego z Bogiem? Co to jest byt skończony? Byt skończony to jest istnienie, które wygasza. Wygasa. Które wygasa. W takim sensie, że... A, że ma koniec. Po... Znaczy tak, w sensie, że jest skończony. Że... Tak, w sensie, że... że ma początek też? To jest dobre pytanie. Nie zajmiemy się tym pytaniem w tej chwili. Szkoda wielka. Ale te, z tego względu, z tego tylko i wyłącznie względu, że pytanie Lewinasa nie, nie brzmi, czy czas jest y, ograniczeniem bytu, który jest ma jakiś... Początkiem końca. Który jest, ma początek. Tak, tylko byt skończony. To znaczy, tu możemy oczywiście prowadzić czterogodzinną debatę na tym, czy byt skończony ma swój początek. Mhm. Natomiast chodzi mi o to, że... Y, Lewinas, zadając to pytanie, yy, od razu stawia nam dwie możliwe drogi dla filozofii. Drogę, którą mój Daimon tutaj proponuje, czyli właśnie drogę rozważania. No, no ale zaraz, jeżeli jakiś byt ma swój kres, to czy ma swój początek? I teraz byśmy zaczęli rozważać filozoficznie nad tym. Czy też może droga relacji. A relacja jest zupełnie inną drogą. Lewinas zwraca uwagę, że jest pewien, on to nazywa sposobem bycia poza byciem, co po francusku brzmi nieco sensowniej, dlatego że po francusku jest możliwe. I teraz jest taka zagadka. Hmm. Najpierw po angielsku, potem po polsku, a teraz jest pytanie, skąd się wziął francuski. A dobrze, <śmiech> trochę biografii. Manuel Levinas y, pochodził z Kowna, y, która obecnie jest na Litwie i y, pobierał nauki w Charchowie, obecnie na Ukrainie. W roku 1931 przyjął obywatelstwo francuskie. Y, po francusku jest sposób na wyrażenie bytu bez zastosowania czasownika być. Mówi się ilia, co na polski byśmy tłumaczyli jako jest. Tylko tyle, że u nich to tam nie ma słowa jest. Ani byt, ani żaden, żadna odmiana. I nawet Lewinas tutaj przychodzi nam z pomocą i zaczyna używać e, innych słów existe i existant. I tu Lewinas prowadzi nas do kolejnego rozwidlenia. I tak jak mieliśmy wybór rozważania czy relacji, to daje nam kolejny wybór. I mówi, że można widzieć czas jako coś linearnego. Tak geometrycznie rzecz ujmując, jest punkt A, jest punkt B, połączenie między nimi jest linią, no i żeby przebyć od punktu A do punktu B, no jest, czy przebywamy przez czas i przestrzeń, można to wydłużyć te linie w nieskończoność na przykład, i oto czas linearny, albo Lewinas proponuje nam, że czas to jest, że ten punkt A rzeczywiście coś na wzór linii 
wychodzi z niego, ale naprzeciwko sobie ma ten punkt B, z którego też coś na wskroz linii wychodzi ku punkcie A, czyli idą sobie na spotkanie. A to spotkanie to jest poznanie innego. Co Lewinas twierdzi jest rzeczą transcendentną. I którą drogą pójdziemy? Bardzo dobitnie Lewinas określa, na czym to spotkanie ma polegać. I tutaj, yy, wbrew tym, którzy mówią, że to jest wszystko bez ładu ani składu, pojawia się bardzo prosty ład i bardzo prosty skład. Gdy tylko spotykasz twarz innego, natychmiast rozpoznajesz w twarzy innego nakaz nie zabijaj. To znaczy dla Lewinasa twarz drugiej osoby nosi w sobie wszelkie nakazy etyczne i moralne. Po prostu. Nigdzie indziej nie trzeba szukać, co to jest dobro, co to jest zło, jakieś rozważania, jakieś filozofów. Nie. Wystarczy, że spotkasz twarz drugiego człowieka. I tam jest nakaz etyczny w tej twarzy. Ale zanim dochodzi do tego spotkania i bardzo często nie dochodzi do tego spotkania, tak naprawdę nie dochodzi, tu y, pomocne są takie pojęcia Jest różnica pomiędzy widzeniem a dostrzeganiem. I bardzo często widzimy twarze, ale ich nie dostrzegamy. Tkwimy w czymś, co Lewi nas określa jako samotność. Samotność to jest stan według Lewinasa, w którym można wymieniać się wszystkimi możliwymi przedmiotami prócz istnieniem. I w tej samotności, tą samotność też Lewinas równa z męstwem. Bo znaczy, ta samotność, słowo samotność może nam się kojarzyć źle. Nikt nie chce być sam, źle jest być samotnym. Przypominam jednak i zapraszam do oglądania odcinka na temat Schopenhauera, że Schopenhauer twierdził, że dla wybitnych jednostek samotność jest naj, najlepszym stanem. Yy, I czym jest ta samotność? Ta samotność jest człowiekiem jako podmiot, który działa w świecie, którego uprzedmiotowuje. I to działanie jest działaniem męskim, dumnym. Tutaj Lewi nas polemizuje trochę z Heideggerem i znowu zapraszam do odcinka naszego o Heideggerze, bo Heidegger y, miał taką wizję, że jesteśmy bytami rzuconymi w czas. I w tym czasie, w którym się znajdujemy, dookoła siebie mamy narzędzia których używamy. Lewinas, nieco zgodnie zresztą chyba z paleontologią, zauważa, że zanim mieliśmy narzędzia, mieliśmy pokarm. To znaczy homo habilus, czyli ten nasz przodek, który stworzył narzędzia, miał swoich przodków, którzy nie mieli narzędzia, ale za to jednak polowali, czy też byli w stanie ująć pokarm. O co chodzi tutaj? Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że znowu wracamy do tej kwestii niby bez ładu i składu. Narzędzie to jest początek ładu i składu, bo to człowiek bierze rzecz, przekształca ją 
na wzór swojej myśli i wykonuje pracę nad innymi rzeczami, używając to narzędzie. I Lewinas wskazuje na to, że koniec końców, co zresztą Heidegger tutaj się z nim zgadzał, czy też właściwie Lewinas z Heideggerem się zgodził, koniec końców powstaje współczesna technologia. Ale współczesna technologia ma to do siebie, że stajemy się wyobcowani względem pracy, którą technologia, będąc już tak zaawansowana, wykonuje za nas. Więc pamiętamy, a jeżeli nie pamiętamy, to zapraszam na odcinek o Heglu. Pamiętamy, że dla Hegla praca była drogą budzenia się świadomości jako świadomości rozumnej. Ale Lewinas wskazuje na to, że technologia już jest tak zaawansowana, że pracuje za nas. Więc o ile praca ma prowadzić do wzrostu naszej świadomości i racjonalności, to tego nie robi. Przy, przytacza Lewinas taki y, znane powszechnie powiedzenie kto nie pracuje, ten nie je. No a w tej chwili kto nie pracuje, jak najbardziej je. I tutaj a propos samotności, Lewinas właśnie tu przytacza Szekspira po raz pierwszy. Szczególnie Hamleta oczywiście, który w tym, w tym chaosie go otaczającym poczuł głęboką samotność do tego stopnia, że zadał sobie pytanie o sens życia. To jest słynny być albo nie być. Lewinas oczywiście dochodzi do takiego wniosku, że samobójstwo jest absurdem z tego powodu, że samobójstwo jest nieprzenikalne. Co to znaczy? To znaczy, że wszystko z czym męski podmiot się spotyka w świecie, chcielibyśmy przekształcić wszystko w nasz przedmiot, ująć, zrozumieć, zawładnąć, wykorzystać. A śmierć, śmierci nie da się uchwytnąć, zawładnąć, wykorzystać. Jest nieprzenikalna. I według Lewinasa interpretacji Hamleta, Hamlet dochodzi do tego wniosku. Dochodzi do tego wniosku, że śmierć jest poza jego mocą. Natomiast Julia w innym dziele Szekspira, czyli w Romeo Julia, tak jak w naszym cytacie na początku twierdzi jedyna władza, która mi pozostaje, to władza nad śmiercią. I to jest bardzo ważne i bardzo ciekawe. Poza śmiercią Lewinas podnosi temat cierpienia. I tutaj, zanim wejdziemy w temat cierpienia, bo ktoś mógłby się zastanawiać, albo właściwie mieć wrażenie, że ta współczesna filozofia jest strasznie przewidywalna i strasznie nużąca, bo nic tylko śmierć i cierpienie. I jeszcze samobójstwo. Rzeczywiście to są te główne tematy, nad którymi Lewinas rozważa. Tutaj pomogłoby trochę, żeby zdać sobie sprawę z tego, w jakim okresie on to pisał i jak świat dookoła niego wyglądał. Lewinas w którymś z tych wykładów mówi, że jest dla niego naprawdę zaskoczeniem, właściwie szokiem, że filozofia jakby do tej pory nigdy nie doszła do wniosku, tak oczywistego, że kresem wszelkiego idealizmu jest śmierć. To znaczy, że każdy sens, jakiego nadajemy życiu, każdą strukturę, każdy system, każdą wiarę, którą budujemy, jest absolutnie niezdolna do tego, ażeby przeniknąć przez śmierć. Hegel, pisząc w fenomenologii ducha, 
co żeśmy omawiali te kwestie o śmierci, pisał, że śmierć jest celem dążenia każdej jednostki i to jest wszystko z tym jest w porządku, bo przecież w ten sposób ludzkość osiąga postęp. Mówiliśmy o tym z punktu widzenia biologicznego, a Hegel pisał o tym z punktu widzenia filozoficznego. I tak jakby ta śmierć w ogóle była takim punktem na mapie postępu rodzaju ludzkiego. Dla Lewinasa samotność, śmierć i cierpienie nie są rzeczami, których filozofia w ogóle jest w stanie ująć. Są nieprzenikalne. Lewinas nazywa ból fizyczny zaangażowaniem w istnienie bez żadnej dwuznaczności. I podaje taki bardzo prosty przykład, bardzo przyziemny, że kiedy doświadczamy ból moralny, ból ducho duchowy, jesteśmy w stanie wyjść z tego bólu z twarzą. Jesteśmy w stanie przeżyć, prze, prze, przerzuć, przetrawić ten ból. Natomiast ból fizyczny to jest prawdziwe istnienie dla Lewinasa. To znaczy w bólu fizycznym, w cierpieniu nie mamy najmniejszych złudzeń, czy istniejemy, czy nie. To wychodzenie z twarzą jest nieprawdziwe? Znaczy, trochę tak jakby... Wychodzenie z twarzą jest możliwe, natomiast wychodzenie z twarzą od cierpienia nie jest. W no, tym, w tym to... sensie, że cierpienie prowadzi Lewina z tłumaczy do naszej bierności. Bo on tutaj mówiąc o cierpieniu, on nie mówi, że ktoś ma katar albo ma gorączkę. Ja tak? To czy mówi o y, czystym cierpieniu. Takim, który doprowadza do szlochu. A jeżeli cierpienie moralne doprowadza nas do łez, to co? Jest nieprawdziwe, czy jak? W pewnym sensie tak. Aha. W pewnym sensie tak, tak twierdzi Lewinas. Tak, to znaczy... I, no dobrze. Tak? Są ku temu powody, dlaczego Lewinas tak twierdzi, bo chodzi mu o to, że zawsze, zawsze możemy się zastanawiać, czy, ten, czy przypadkiem ten nasz szloch nie był na przykład y, niepotrzebny, wynikiem przesadnych emocji, y, mhm. nadwrażliwością, tak? Bo oczywiście, że chcielibyśmy, szczególnie w tej naszej pychy, pomyśleć, że za każdym razem, kiedy płaczemy, to, to jest głęboko uzasadnione. Głęboko... Nas spotkało prawdziwe ta, nieszczęście, ta, nie to, co inne. Tak, ale Winas mówi, nie, no Wiadomo, bo... że moja krzywda jest bardziej krzywda niż twoja krzywda. Dokładnie. Natomiast przy cierpieniu fizycznym nie ma żadnych wątpliwości, że to jest prawdziwe. Nie ma żadnych wątpliwości, że to jest prawdziwe istnienie. Nikt ci nie powie i nikt nie mówi. A, myślałem, że mnie bolało, ale jednak się okazało, że nie bolało. No tak. tak jak ktoś powie, powiedziałby, że myślałem, że byłem zakochany, a w ogóle teraz to o niej zapomniałem, czy o nim zapomniałem. Tak? I to jest bardzo ciekawe, dlatego że proszę sobie wyobrazić, co to znaczy, jeżeli jedyną namacalną definicją istnienia, jaką mamy, to jest fizyczny ból, który doprowadza do szlochu i bierności. No nie. Nie chcę sobie tego wyobrażać. Ale Winas nas jednak do tego chce zmusić. Myślę. I, i, ale to, o to właśnie Lewinasowi między innymi chodzi. Że cierpienie to jest ten moment, kiedy to, co myśleliśmy, że było istnieniem, czyli Bycie jako podmiot, który przekształca świat w swoje przedmioty, okazuje się, że to nie było istnienie. Że to było złudzenie istnienia. I tutaj znowu wracamy do Heideggera. Heidegger się z Lewinasem znali. I jeden i drugi byli studentami Husserela w Niemczech. I Lewinas był 
najpierw zauroczony filozofią Heideggera, a potem ostatecznie w pewnym sensie ją odrzucił. Widzieliśmy tutaj już, że odrzucił po części tą ideę świata narzędzi na rzecz świata pokarmu. I w tej chwili odrzuca też pojęcie męstwa Heideggera, bo Heidegger miał takie pojęcie, że Dasein, czyli my rzuceni tam, jest sein zum Tode, czyli bytem ku śmierci. I Heidegger między innymi rysował heroiczną odwagę męstwa jako zmierzanie się z tą śmiercią. Natomiast Lewinas przekreśla takie rozumienie człowieka. Między innymi dlatego, że śmierć jest nieprzenikalna, więc śmierć nie jest czymś, z czym się zmierzamy, lecz czymś tajemniczym. I podaję tutaj... Nie możemy się zmierzać z czymś tajemniczym? Nie, bo jest... O, szkoda. Nie możemy. Właśnie, właśnie to jest bardzo dobre pytanie Daimona i to jest niby szkoda, ale nie do końca. Dlatego, że zmierzanie się oznacza, że ta rzecz, z którą się zmierzamy, schodzi do naszego poziomu, jakiegoś pojętego przez nas. Tak? Ale wtedy już nie jest tajemnicą. To znaczy, wtedy śmierć staje się po prostu trochę silniejszym i większym problemem, w obliczu którego możemy przegrać. Bo to, to, że mamy władzę, żeby przekształcać świat w przedmioty, nie oznacza, że nam się zawsze uda. I, i tutaj żaden znany mi filozof nie, nie czyni z, z tego powodu przyczynek do załamania się systemu filozoficznego. Tak jak żaden inżynier nie stwierdziłby, że ponieważ ktoś źle postawił belki budując strukturę i ona spadła, to oznacza, że nie da się tę strukturę zbudować. Aczkolwiek może tak być. Może tak być w przypadku, kiedy budujemy czegoś, czego nie da się uj, uj, ująć. No i tutaj U Lewinasa mamy znowu, co się nazywało to? Rozwidlenie. Rozwidlenie, tyle że tym razem to jest rozwidlenie równoległe. To znaczy, czy pójdziemy tą drogą, czy tą drogą, to rzecz jest ta sama. Jedna droga to jest podmiot męski. On bardzo podkreśla tą męskość. Znaczy, to cały czas w przeciwieństwie do wcześniejszych filozofów, którzy opisują drogę tego bytu w tym świecie jako byt ludzki, czy też istota. On podkreśla, że jest w tym coś męskiego. I to na każdym bohaterskiego, męskiego. No więc mamy ten podmiot męski, który wchodzi prawdziwe istnienie, jakim jest cierpienie, a każdy z nas w którymś momencie w to wchodzi, mniej czy bardziej, i mówimy oczywiście o cierpieniu fizycznym, który z aktywnego podmiotu przekształca nas w bierność i w szloch wobec tajemnicy śmierci. A druga droga to jest spotkanie z innym. To, o czym mówiliśmy na początku. Te drogi są sobie równe, dlatego, że spotkanie z innym, z twarzą drugiej osoby, to spotkanie też przekształca nas z aktywnych podmiotów, w bierność. Tyle, że nie prowadzi do śmierci. A 
kim jest inny dla Lewinasa. I tu dochodzimy do, moim zdaniem, najfantastyczniejszą rzecz w całej jego filozofii. Lewinas przytacza tutaj, bo on musi się bronić i chyba nawet antycypuje, że będzie musiał się bronić przed współczesnym feminizmem, więc jest taki moment, w którym on mówi, że on nie zaprzecza uzasadnionych roszczeń feminizmu. I że nie, tutaj nie ma to na celu. Ale ten inny dla Lewinasa to jest kobieta. Ko to może po prostu chodzi o to, że to musi być spotkanie kobiety i mężczyzny, tak? Jak najbardziej. Ale... W sensie... A to jest w ogóle ciekawe, dlatego że teraz z kolei w XXI wieku bardzo często mówimy o tym pierwiastku męskim i, i żeńskim w każdym człowieku. To znaczy, że bez względu na to, czy się jest kobietą, czy się jest mężczyzną, to mamy ten pierwiastek męski czy żeński w sobie. Czyli Dokładnie. idąc trochę dalej, to by się okazało, że to się możemy sami w sobie spotkać, tylko w tej, w tej różności. Tak. Ja tutaj pozwolę sobie zacytować Lewinasa na temat płci. Różnica płci jest strukturą formalną, która jednak dzieli rzeczywistość w innym sensie, i warunkuje samą możliwość rzeczywistości jako wielości, wbrew jedności bytu. Różnica płci nie jest także sprzecznością. Sprzeczność bytu i nicości sprowadza jedno do drugiego. Nie zostawia miejsca na dystans. Nicość obraca się w bycie, co właśnie przywiodło nas do pojęcia ilia, czyli bytu bez, bez bytu. Różnica płci nie jest także dychotomią dwóch komplementarnych człon członów, bowiem dwa komplementarne człony zakładają preegzystencję całości. Dla Lewinasa kobieta, mówiąc językiem nieco potocznym, absolutnie i zupełnie inaczej doświadcza egzystencję, aniżeli mężczyzna. I tylko w spotkaniu kobiety z mężczyzną powstaje przeniknięcie tajemnicy. Dla Lewinasa nie ma czegoś takiego jak ludzki sposób widzenia świata. Jest męski i żeński. I nie chodzi mu o to na przykład, bo ja rozumiem, szczególnie czytając te lektury z perspektywy naszych czasów, może nam się wydawać, że ponieważ 99% tej lektury jest poświęcony tej, tej męskiej części widzenia bytu, ale... No trudno, żeby pisał o żeńskiej, skoro on był męski. No to, to po pierwsze, ale też po drugie, yy, to trochę tak, jakbyśmy i Lewi nas, znaczy rysuje nam tutaj takie porównania. Znaczy ja to rozumiem tak. Facet pisze o męskim spojrzeniu na świat, o męskim odbieraniu świata i mówi, dobra, do kompletu brakuje mi spojrzenia kobiety. Więcej. Jest taka świetna książka Hemingwaya, może kiedyś się przerobimy, tytuł książki Mężczyźni bez kobiet. I tam Hemingway, to są takie szkice, krótkie historie składające się w całość, facetów, i wszyscy ci faceci są albo zbójami, albo gangsterami, albo handlarzami, albo ogólnie są okropni. I jakby Hemingway w ten sposób jakby chce pokazać, że... Yy... Gdyby kobiety rządziły światem, nie byłoby wojen. Jest przykład w starożytnej Grecji, kiedy w obliczu prowadzonych przez mężczyzn wojen zbuntowały się kobiety w mieście i ogłosiły, że... Yy... Mówiąc potocznie, odmawiają mężczyznom jakiekolwiek czułości, jeżeli będą dalej szli na wojnę. Tak, i też jest taki przykład zupełnie współczesny tych wojen bliskowschodnich, 
gdzie kobiety, których mężczyźni i synowie i mężowie i bracia są po dwóch stronach frontu i nawzajem się zabijają i te kobiety spotykają się na cmentarzu. W pełni świadomie, tak? To znaczy jakby... Jeden z powodów, dlaczego Lewi nas uważa, że kobieta jest tą innością. I proszę, tutaj nie jest przypadkowe, że Lewinas określa to, co inne, raz jako Bóg, a raz jako kobieta. A to jest w ogóle ważne, bo nam to umyka też ze względu na tłumaczenie. Yy, bo rozumiem, że Lewinas odnosi się do Boga chrześcijańskiego. Jak najbardziej. Więc yy, trzeba... Yy... Aczkolwiek należy podkreślić, że był Żydem. Ale to jest znaczy starotestamentowy no, Bóg. No ale to jest ten sam Bóg w tak. Trójcy, tak? Tak. A te, te, teraz chciałam powiedzieć o, o momencie stworzenia świata. W Księdze Rodzaju, jeżeli ją czytamy w języku, w którym została napisana, Duch Święty jest e, tak. żeński, to jest ta, ta Ducha Święta, tak? Czyli w to życie, które tchnie ta Ducha Święta, mhm. tak? To jest... No tak. Tak, i to jest bardzo dobry przykład, moglibyśmy powiedzieć, na y, hipostazę jako kobieta. Y, inny przykład w tej książce, którą Lewinas podaje, który jest dosyć oczywisty, ale nam umyka. I to trochę wracamy do pytania Daimona, czy byt ma swój początek. Teraz y, możemy na to pytanie odpowiedzieć, bo Lewinas mówi, że Kobieta to jest jedyne istnienie ludzkie, które sama w sobie odczuwa powstanie życia z nicości. I to jest, to, to, to jest tak jakby cała tajemnica życia. Brzmi jakby trochę zazdrości. Ależ oczywiście. To znaczy w, w tym sensie zazdrości, że... Znaczy, Lewinas jest wiernym tutaj uczniem Husserela i cała fenomenologia to jest próba odbudowania filozofii od nowa, bo na poważnie przyjmujemy zastrzeżenia niczcze. A pierwsze pytanie, jakie niczcze zadaje w ponad dobrym i złem, to jest, a co, jeżeli prawdą jest kobieta? Podsumowując, y i Lewina się naprawdę można bardzo łatwo podsumowywać. Najważniejsze i najprawdziwsze to jest spotkanie z twarzą innego. On to nazywa epifanią twarzy, ale to jest właśnie przeniknięcie nieprzenikalnego. Zachęcam Was wszystkich do czytania Lewinasa i w ogóle cieszę się, że, że już mamy ileś nagranych filmów, bo w tym odcinku, kiedy siłą rzeczy trzeba było się nieco odnieść do innych filozofów, nie czułem się zmuszony niechlujnie ich streszczać, lecz można już zapraszać do obejrzenia poprzednich odcinków, w których skupiala, skupiliśmy się na ich myśli. Muszę się tylko nauczyć, jak... Yy, bo tam w YouTubie jest tak, że ktoś mówi, a już nakręciliśmy o tym odcinek i tutaj jest link, albo jakiś obrazek, albo tutaj. Yy, więc... To, jeżeli ktoś... O, właśnie. Następny komentujący mógłby na przykład napisać, jak się to robi. To znaczy, ja wiem, że mogę włączyć YouTube i napisać, jak się to robi, ale... Dziękujemy i zapraszamy na kolejne odcinki Humanisty na Emigracji. I zapraszamy też do subskrybowania naszego kanału. Pozdrawiam wszystkich subskrybujących. Mamy już dziewięciu subskrybujących. Mieliśmy pięć. Nie to może było pięć, jak jest dziewięć. Ale <śmiech> chodzi, chodzi o wzrost procentowy. Ja też lepiej. Tak. To się nie... To, że mamy już dziewięciu subskrybujących? Nie, to inaczej. 
od ostatniego sprawdzenia wskaźników ilość subskrybujących wzrosła o 80%. Mamy 80% więcej subskrybujących dzisiaj niż mieliśmy tydzień temu. Nasz kanał staje się przebojem YouTube'a. W tym tempie masz kalkulator, to obliczymy, kiedy będziemy mieli na przykład milion subskrybujących. Tu ja nie wiem, jak tam otwierać kalkulator w tamtym. To tutaj zaraz. Już obliczam. Więc tak, 5 na tydzień to. 4 tygodnie w miesiącu to 4 razy 5 to jest 20 razy 12 miesięcy to jest 240 subskrybujących w ciągu roku a milion dzielony na 240 to o ile się nie mylę nasz kanał osiągnie milion subskrybujących za 4166 lat dziękujemy tak trzymać to jest tempo którego można tylko pozazdrościć. Więc do zobaczenia. Witamy na kanale Humanista na Emigracji. Kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy omawiali książkę Emanuela Levinasa. Czas i to, co inne. Ale źle zaczęłam. Bo nie miałam tak zacząć. <clears throat> oh God, my husband is on earth, my faith in heaven. Nie, lepiej zerkaj i czytaj, bo to. Dobrze, dobrze. Zaczynamy, jak normalnie zaczynamy. Czyli złacinowana wersja specyficzne znaczenie, mianowicie To wszystko na, na tym etapie zapewne nic nie znaczy, więc mamy tutaj tajemnicę konkretną i abstrakcyjną, tajemnicę słów Juli. Dla tych z Was, którzy tutaj tłumaczenie na polski jest, tak jak tłumaczenie na język angielski. Ale wrócimy do objaśnienia tej tajemnicy i będziemy dotykać też kwestie hipostazy, choć yy, niewiele. Po prostu jest to ważne, ale nie, nie dotkniemy tej kwestii zbyt wiele. No dobrze. Nie, no to wytniemy to. Znaczy, ok. Mój Diamond miał absolutną rację, że to się w ogóle nie trzyma kupy. Za Yy, ostatnie słowo wstępu. Yy, ostatnie słowo w ramach wstępu. W tej książce i yy, marksizm jako ta doktryna czy znaczy może przepraszam inaczej. I zadaje, znaczy znowu tutaj wprowadza takie zaprowadza nas znowu 
po, pomóc. Tutaj to widło na drodze się nazywa jak? Jak masz drogę i masz dwie... Rozwidlenie. Zaprowadza nas... <grym> Przepraszam. Wykreślić. Szukam słowa. Bo dajmony są nieprzeniknione. To będzie długi odcinek, to może być. Nie ma To zostało mi tylko... Już jesteś w połowie? Tak, tak. I specjalnie, bo mógłbym mieć jeszcze 30 punktów, ale specjalnie nie. Możemy wrócić do tego. Różnica płci nie jest także dychotomią dwóch komplementarnych członów, bowiem dwa komplementarne człony zakładają preegzystencję całości. 